హాయ్ మనోహర్ వెరీ నైస్ టాపిక్ అండి అంటే ద వే ఐ లైక్ ద వే యూ డాక్యుమెంటెడ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు చాలా బాగా చేశాను సో మై అంటే లైక్ వన్ వన్ మోర్ క్లారిఫికేషన్ అబౌట్ ద కామెంట్స్లో కూడా ఒక చిన్న కామెంట్ వచ్చింది అంటే నేను మీ దగ్గర నుంచి కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్ వినాలనుకుంటున్నాను ఇదే కైండ్ ఆఫ్ హైరాకియల్ స్టేట్మెంట్స్ స్క్రిప్చర్స్ అన్ని అన్ని రిలీజన్స్లో ఇలాగే ఉండిందా లేకపోతే ఇది ఓన్లీ హిందూయిజంలోనే ఉందా అంటే క్రిస్టియానిటీ కానీ అంటే నాకు బౌద్ధిజం గురించి అసలు ఐడియా లేదు మిగతా అన్నిట్లో కూడా ఇట్లా సెగ్రిగేషన్ అంటే ఇప్పుడు మోడర్న్ డేస్ లో చూసుకున్నా ఇప్పుడు నేను ఈ సిస్టమాటిక్ రేసిజం అంటారు యుఎస్ లో వాళ్ళందరి స్కూల్స్ అన్నిటిని సెగ్రిగేట్ చేయడం వాళ్ళకి అంటే ఫైనల్ ఇట్ బాయిల్స్ డౌన్ టు మన ఇండియాలో ల్యాండ్ అనేది అక్విజిషన్ లో ఎలా డిస్క్రిమినేషన్ వచ్చిందో ఇక్కడ స్కూల్స్ కొన్ని కొన్ని ఏరియాస్ లో వాళ్ళ స్కూల్ ఫండింగ్ దగ్గర కానీ ప్రతి ప్రతిది అంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద రీసెంట్ టైమ్స్ నాకు అదే గుర్తు మన ఈ మనుస్మృతి ఇవన్నీ తెలుసుకున్నప్పుడు అదే గుర్తు వస్తుంది అంటే లైక్ యూనో ఒక ఒక సెక్ట్ ఎప్పుడైతే ఒక ప్రివిలేజ్డ్ గ్రూప్ ఒక సొసైటీ స్టార్ట్ అయితే ఒక గ్రూప్ లో ఒక కొన్ని ఒక గ్రూప్ ప్రివిలేజ్డ్ అవుతుంది ఆ ప్రివిలేజ్డ్ అయిన గ్రూప్ ఆటోమేటిక్ గా ఏదో ఒక కారణం చెప్పి మిగతా వాళ్ళని ఎలాగ అవాయిడ్ చేయాలని చూస్తుంది సో ఇస్ దట్ డస్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఇన్ అదర్ రిలీజియన్స్ ఆల్సో లైక్ మన ఆర్గనైజ్ గా అదర్ రిలీజియన్స్ కూడా అయిందా యా యా ఎవ్రీవేర్ అయితే దీనికి ద కలర్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఐ టెల్ యూ ద రీజన్ ప్రతి ప్రపంచంలో ప్రతి వాట్ యూ సే ది సొసైటీలో ప్రతి సివిలైజేషనల్ సొసైటీలో ప్రీస్ట్లీ క్లాస్ అని ఒకటి రూలింగ్ క్లాస్ అని ఒకటి ప్రెజెంట్ క్లాస్ అని ఒకటి మూడు క్లాసెస్ ఉండి తీరిపోయాయండి దర్ ఇస్ నో ఎస్కేపింగ్ దాట్ రైట్ హ్యూమన్ సొసైటీ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ దీస్ త్రీ ఎప్పుడైతే మనం అగ్రికల్చర్ కన అగ్రికల్చర్ కాకుండా హంటింగ్ గ్యాదరర్లో ఈ అవసరమే లేదు రూలింగ్ క్లాస్ అవసరం లేదు అంటే ఎవరికి వాడు సంపాదించినవాడు రైట్ ప్రెజెంట్ క్లాస్ ఉండేది లేదు ఓన్లీ అగ్రికల్చర్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత త్రీ క్లాసెస్ హ్యావ్ ఎమర్జ్డ్ ఓకే ప్రీస్ట్లీ క్లాస్ రూలింగ్ క్లాస్ అండ్ ప్రెజెంట్ క్లాస్ మన వాళ్ళు ఏంటంటే ప్రెజెంట్ క్లాస్ని కూడా మళ్ళీ రెండుగా స్ప్లిట్ చేసి ఫోర్ వర్నర్స్ చేసుకున్నారు బట్ దట్స్ అ సింపుల్ డీటెయిల్ అనమాట అయితే ది బైండింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూస్ టు బి రిలీజన్ అండి ఓకే ఇది ఎప్పుడు అంటే స్మాల్ క్యారవన్స్గా ఉన్నప్పుడు చిన్న చిన్న కబీలాలుగా ఉన్నప్పుడు జరిగిందనమాట రైట్ బట్ వన్స్ ఈ ఈ ఈ క్యారవాన్స్ కానీ ఈ కబీలాస్ కానీ ఈ గ్రూప్స్ కానీ ఇంటరాక్షన్ మొదలైన తర్వాత ఎథ్నిసిటీస్ కనిపెట్టారు రైట్ ఎథ్నిసిటీస్ సో యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఎథ్నిసిటీస్ విత్ ద సేమ్ బిలీఫ్ ఇన్ ద సేమ్ గాడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఈ క్రిస్టియన్ బిలీఫ్ సిస్టమ్ అనుకోండి క్రిస్టియన్ బిలీఫ్ సిస్టమ్లో దెర్ ఆర్ సో మెనీ రేసెస్ ఆల్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ బిలీవ్ ఇన్ ద సేమ్ బైబుల్ అండ్ ద సేమ్ గాడ్ కానీ వాళ్ళలో వాళ్ళకే రేసిజం ఉంది ఎందుకంటే దస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ ఎథ్నిక్ సారీ ఎథ్నిక్ రేసిజం ఎథ్నిక్ డిఫరెన్షియేషన్ డిస్క్రిమినేషన్ ఫర్ సారీ దీనికి మన దగ్గర ఉండే డిస్క్రిమినేషన్కి ఉన్న దారుణమైన తేడా ఏంటంటే ఇన్ అవర్ సొసైటీ అట్లీస్ట్ ఇన్ ది జంబూ ద్వీపం అనుకునే ఈ సొసైటీలో సేమ్ ఎథ్నిసిటీ అండి అదే ఊరు అదే మనుషులు మనతో పాటే ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళలో వాళ్ళే విభాగాలు ఉన్నాయి ఓకే ఈ రోగం మిగతా వాళ్ళకి కూడా అంటించారండి ప్రస్తుతానికి ఇండియన్ లో ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ లో ఉన్న క్రిస్టియన్స్ కానీ ముస్లిమ్స్ కానీ వీళ్ళందరిలో కూడా ఇలాంటి నిచ్చిన మెట్ల వ్యవస్థ ఉంది రైట్ వీళ్ళు ఇందులో పుట్టిన వాళ్ళు అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇండియన్ ముస్లిం ఇక్కడ ఎంత పెద్ద పోటుగాడైనా అవనివ్వండి పెద్ద నేను హై క్లాస్ అష్రఫ్ ముస్లిం అని అనుకున్నా సరే వాడు సౌదీ అరేబియాకి వెళ్తే వాడు టాయిలెట్లు కడిగేవాడితో సమానం Yes, yes. Yeah. Ante, that's very interesting. Ante, okay, just a reminder, not to interrupt you. These uh, Arabs are Turks. In the 11th century or 12th century, the Turks are actually persecuted Muslims. Right? Yes, yes. <laughs> While they are not Persians, they are not Persians. They are not Persians. They are not Nomads. They are not Persians. They are not Persians. So, the <laughs> point is that this discrimination, this ethnic discrimination, this is at least have some అంటే ఇట్స్ స్టిల్ డిస్గస్టింగ్ కానీ ఇట్ హ్యాస్ సమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండి ఓకే కనీసం అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నది మన దగ్గర ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే మన పక్క వీధిలో ఉన్న వాడిని ఎందుకు డిస్క్రిమినేట్ చేస్తున్నా మనకు అర్థం కాదు సేమ్ మనం వండిన ఫుడ్డే అంటే అందరం ఒకే చోట బియ్యం కొనుక్కుంటాం వాడు అక్కడే కొనుక్కుంటాడు అదే వీధిలో తిరుగుతారు అదే పండ్లు తింటాడు అదే ఎగురుడెగురుతాడు అదే గాలి పీలుస్తాడు అదే ల్యాండ్ మీద
ha ah, it's a different kind of uh, different kind of place, animal yeah. completely different so ee ee kula vyavasthane nettinu pettukune durmargulu entante ide maata maatadtaru ah muslim lo lera ah akada tellodu nallodu ane difference leda ani tellodu nallodu difference ki there is a clear distinction skin color okay however disgusting ah, that yeah. is tella nalla endu teesukochan ante ఈ ఒక బౌండరీస్ గీసి నువ్వు అక్కడ ఉండు అని చెప్పడం అనేది హ్యూమన్ నేచర్ లో ఉంది అనే పాయింట్ తీసుకోవడానికి నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తున్నాను అంటే లైక్ చెప్పినంత ఓల్డెన్ టైమ్స్ ఇక్కడ మోడర్న్ టైమ్స్ లో వీడేం చేశాడు ఈ స్లేవ్స్ ని వాళ్ళు బస్ లో వెనకాలే కూర్చోవాలనే దగ్గర నుంచి కాకుండా ఈవెన్ గివింగ్ లెస్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ దెమ్ లెస్ ఫండింగ్ టు దేవ్ స్కూల్ ఇప్పుడు నేను మోడర్న్ టైమ్స్ లో మాట్లాడాలంటే ఇవన్నీ మాట్లాడిన కానీ మన అన్టచబిలిటీ ఎలాగో ఇక్కడ అన్టచబిలిటీ ఉండింది అట్లాగే స్కూల్ ఫండింగ్ ఎప్పుడైతే ఉండదో నీకు టీచర్స్ ఎప్పుడైతే ఉండరో యూ కెనాట్ హ్యావ్ ద సేమ్ కాంపిటీషన్ అంత లెవెల్ ఎడ్యుకేషన్ నీకు రాదు కదా ఎస్ ఎస్ సో సో ఆ డిస్క్రిమినేషన్ ఏదైతే ఉందో ద స్టింక్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఇస్ ద సే ఇస్ సేమ్ అండి కాకపోతే ఐ బోత్ ఆర్ ఈక్వలీ అబామినబుల్ రైట్ ఓకే బట్ ది ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ క్వైట్ డిఫరెంట్ తెల్లోడు నల్లోడిని తక్కువగా చూసాడు అంటే ఆడు వాడిని అక్కడి నుంచి తెచ్చుకొచ్చాడనో లేకపోతే ఏంటి స్కిన్ కలర్ తగ్గు సో కాబట్టి యు ఆర్ అగ్లీ అనో లేకపోతే దెర్ ఆర్ వేరియస్ రీజన్స్ మన వాళ్ళ దగ్గర వాడు ఏం తప్పు చేశాడో అర్థం కాలేదు అనమాట ఐ కాంట్ ఫైండ్ ఎనీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దట్ స్కిన్ కలర్ ఒకేలాగా ఉంటుంది చూడడానికి ఒకేలాగా ఉంటారు ఫేస్ ఫర్ ఫర్ ఎనీ అదర్ కల్చర్ ఒక చైనీస్ గైడ్ తీసుకొస్తే మన వాళ్ళు అందరూ ఒకేలా కనిపిస్తారు అడిగి మనకి ఎలాగైతే చైనా వాళ్ళు అందరూ ఒకేలాగా కనిపిస్తారు ద సేమ్ థింగ్ సో యా ఈ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది this is unique anamata man daggara unnadi okay so that's my first question and second thing endante ee ipudu manam meer cheppina discussion batti ante hunter gatherers agriculture community topic already nen next adugudam antunna kan meer already teesukochcharu kabatti cheptunnanu ante so first thing we have to identify emanamo gurtinchalasindi endante మనం సాంప్రదాయము మన ఆచారము అనేది ఏ విధంగానూ ఎవరికి ఎక్కువ కాదు అనేది ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి డూ యూ అగ్రీ యా ఆఫ్ కోర్స్ యూ అగ్రీ బట్ ఐమ్ జస్ట్ మేకింగ్ ద ఆడియన్స్ సో మనం అది ఫీల్ అవటం కొంచెం తగ్గించాలి మనము మిస్టేక్స్ చేసామని అడ్మిట్ చేసినప్పుడే ది రివల్యూషన్ ఆర్ ది రియలైజేషన్ అనేది ఒక గుర్తు ఒక ఇది స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే అంతర్మదనం అంటారు కదా అట్లా మనం చేసుకోవడానికి అది ఈజీ అవుతుంది సో దట్స్ మై థింగ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ మీరు స్ట్రింగ్ నిరోధ్ ఎవరో శర్మ గారు వీడియోస్ చెప్పారు నేను నిరో మీ 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 వల్ల మీ ద్వారానో లేకపోతే ఎవరి ద్వారానో ఆ స్ట్రింగ్ వీడియో ఒకటి రెండు చూసాను మీరు అక్కడ ఒక యూ వర్డ్ యూస్ చేశారు సిగ్గులేని సిగ్గులేకుండా సూదులు కూడా దాన్ని ప్రాపగేట్ ప్రాపగాండాలో చేసేస్తున్నారు అని చెప్పి సో నాకు నాకు ఒక పర్సనల్ గా ఉన్న ఐడియా కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే నేను ఫ్రెండ్స్ తో డిస్కస్ చేసేటప్పుడు సూడో అవేకనింగ్ ఇన్ షూద్రాస్ అని ఒక పేరు పెట్టాను అనమాట సో ఈ సూడో అవేకనింగ్ ఆఫ్ షూద్రాస్ అని ఎందుకు అంటానంటే ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడు ఇండియాలో ఉన్న థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ వరకు ఐ స్పెండ్ మై లైఫ్ ఇన్ ఇండియా ఈ సనాతన ధర్మం అనే వర్డ్ కానీ ఈ మనుస్మృతి అనే కానీ ఈ గీత ప్రోపగాండా కానీ ఇప్పుడు వినల సో ఇప్పుడు గీతలో చిన్న ఏదో రాత చూస్తారు చూసి గెంతలు వేసేస్తా ఉంటారు అంతే కాని నన్ ఆఫ్ ది షూద్రాస్ ఆర్ గోయింగ్ బ్యాక్ అండ్ ఆస్కింగ్ దెమ్ సెల్స్ ఏ షూద్ర కూడా వాళ్ళని వాళ్ళని అడగట్లేదు మా తాత ఎందుకు కానీ మా తాత కానీ మా ముత్తాత కానీ గీత ఎందుకు చదవలేకపోయాడు అనే బేసిక్ థాట్ వాళ్ళకి రావట్లేదు సో వాట్ యూ వాట్ 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 ఈ సూడో అవేకనింగ్ అండ్ షూద్రాస్ కి కారణాలు ఏమైండొచ్చు ఈజ్ ఇట్ అ పొలిటికల్ ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ మారల్ సుపీరియారిటీ వచ్చేసి అంటే ఇప్పుడు మనం మన కాలేజీలో చదువుకునే రోజుల్లో నాకు కొంచెం ఉండేది అనుకుంటుంది లైక్ అందరు సినిమాకి వెళ్తున్నా అంటే మనం నేను లైబ్రరీకి వెళ్తున్నాను అంటాం సో వీ ఫీల్ వీ ట్రై టు ఫీల్ లైక్ మారల్ సుపీరియర్ ఫర్ దట్ ఆర్ so is it a moral superiority uh, is the reason for this pseudo awakening leda uh, the political the political ante vaadu oka 30 40 years raagane man prathi manushi settle ayipothadu ing anni bore anni bore kottasa bore kottasi politics med interest vastadi ipudu one of the political parties in india is somewhat right wing kada dani vallo chinna pseudo awakening ga idantha idantha ee ee political propaganda maatrame nandi illu entante inkoka shatruvunu chupinchi ఇంకొక శత్రువును చూపించి మనందరం ఒకటే అంటున్నాడు అండి ఓకే వాడు అది ఇదిగో ఆ ముస్లిం వాడు వచ్చి నీ ఏమిటి మీ అమ్మాయిలని ఎత్తుకుపోతాడు ఈ క్రిస్టియన్ వాడు వచ్చి మీ మీ వాళ్ళందరినీ మార్చేస్తాడు అని చెప్పి బెదిరించి 
కాబట్టి మీరందరూ మనవాళ్ళే మీరందరూ హిందువులే అంటారు అని చెప్పుకుంటున్నారు ఎక్కడా ప్రూవ్ అవ్వలేదండి దెర్ ఈస్ నథింగ్ కాల్డ్ హిందూ దెర్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ నో ఈక్వాలిటీ ఇన్ హిందూ సమానత్వం అనేది లేదు మన అనే కాన్సెప్టే లేదు ఎప్పుడు లేదండి ఈ మధ్య ఇప్పుడు కూర్చుని అంత మన 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 అని చెప్పి ఎందుకంటే ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ అదర్ రిలీజన్స్ సో ఈ ముగలోడు ఈ బ్రిటిషోడు వచ్చి చేసింది ఏంటి అంటే హిందువులని ఐక్యత చేయించడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు అని నాకు అనిపించింది అండి కానీ దీంట్లో దీనిలో అన్నిటికంటే నష్టపోయేది ఈ శూద్రులేనండి ఎందుకంటే నా ఘర్క నా ఘాట్క ధోబిక కుత్త కాదు ధోబిక గధ అయిపోతారు వీళ్ళు ఓకే ఎందుకు పనికి రాకుండా పోతారండి వీళ్ళందరూ నెత్తి మీద ఇప్పుడు యుద్ధాలు చేయాల్సి చేయాల్సింది రోడ్ల మీదకి వచ్చి గొడవలు చేయాల్సింది జై శ్రీరామ్ అని అరవాల్సింది అందరూ ఈ సూద్రులేనండి రాముడు ఎవడు వచ్చి జై శ్రీరామ్ అని అడవడు క్షత్రియుడు లైట్ తీసుకుంటాడు ఆడిపోయిన ఆడుకుంది ఈ వైశ్యుడు అని చెప్పుకునేవాడు వాడు వ్యాపారాలు ఆడుకున్నాయి ఎవడు రాడండి రోడ్ల మీదకి రోడ్ల మీదకి వచ్చి పిచ్చి కుక్కల్లాగా అరిసేది ఓన్లీ వీళ్లే ఎవరినైతే వాళ్ళ పుస్తకాల్లో నీచాతి నీచములుగా అధమ అధమాతి అధములుగా తీ చూపించబడ్డారో వాళ్లే ఆ పుస్తకాలను నెత్తి మీద పెట్టుకుని రోడ్డుని తిరుగుతున్నారు దిస్ ఈస్ ద సాడ్ రియాలిటీ వాళ్ళకి చెప్పగలగాలంతేనండి దెర్ ఈస్ నథింగ్ దట్ వీ కుడ్ డూ ఇట్ కుడ్ డై అవుట్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ బట్ యునో వీ షుడ్ నాట్ కౌంట్ ఆన్ ఇట్ రైట్ అంటే మొత్తం ప్రపంచం అంతా లిబరల్ లిబరలిజం వైపు వెళ్తుంది అని అనుకుంటున్న తరుణంలో నేషనలిజం వికృత కోరల్ విప్ప తీసుకుని బయటకు వచ్చేసింది రైట్ ఇన్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ కంట్రీ ఇంక్లూడింగ్ జర్మనీ వన్ ఆఫ్ ది యునో అత్యంత బాధాకరమైన ప్రపంచ చరిత్రను చూసిన జర్మనీలో కూడా నేషనలిజం మళ్ళీ పడగిప్తుంది స్లోగా విక్ దాట్ లిబరలిజం వస్తుంది కదా కొంచెం సెక్యులర్ థాట్ ప్రాసెస్ అంతా సమానమైన థాట్ ప్రాసెస్ మెల్లిగా ప్రాపగేట్ అవుద్ది అని అనుకుంటున్నాం బట్ దట్ విల్ బి అవర్ మిస్టేక్ ఇఫ్ వి కీప్ ఇఫ్ యూ డోంట్ కీప్ ద విజిల్ సో అంటే దానికి నా పర్సెప్షన్ ఆఫ్ యువర్ స్టేట్మెంట్ అంటే అది ఎక్కువ అవుతుంది అనుకునే కంటే వాళ్ళ ఎక్కువ వాళ్ళ నాయిస్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంట ఇప్పుడు బేసిక్ గా మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్ట్రక్చర్ అకాడమీ మనం ఇప్పుడు మీరు నేను క్వాయిట్ గా ఉండడానికి పని చేసుకోవడానికి ఏదో ఇలా మనకంటే ఒక సైట్ ఉన్న దగ్గర మాట్లాడడానికి చూస్తాం ప్రతి చోటకి పోయి నేను రోజుకు ఒకసారి అది చెప్పాను ప్రతి ఒక్కరిని దేవుడు ఫోటో పెట్టిన వాళ్ళంతా కాంట్రాడిక్ట్ చేయను కదా యూ నో వాట్ ఐమ్ సైంగ్ లైక్ ఒక ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఉన్నప్పుడు మనమంతా మన వీ ఆర్ బిజీ విత్ అవర్ వర్క్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనకేవి మనల్ని ఎవడో ఏదో చేసేస్తాడు లేదు సొసైటీ విల్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ ఏ సర్టన్ వే అనే నమ్మకం మనకు ఉండదు కాబట్టి మనం నాయిస్ ఎక్కువ చేయం వెరస్ ఈ ఎప్పుడైతే కత్రే మహే అనే గ్యాంగ్ అంతా ఎక్కువ నాయిస్ చేయాలని చూస్తారు కాబట్టి ఆ విధంగా ఎక్కువ ఉన్నారేమో అనిపిస్తుంది బట్ సో నాయిస్ ఇస్ హైయర్ అదైతే అయితే నాయిస్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే సి యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్పెక్ట్ దట్ బెల్ కరు రైట్ ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ బీ నాయిసీ అండ్ టెన్ పర్సెంట్ విల్ బీ కంప్లీట్లీ అగేన్స్ట్ దెర్ ఇస్ అ హ్యూజ్ బెల్ కర్ ఇన్ ద మిడిల్ ఎయిటీ పర్సెంట్ పీపుల్ వైట్ గా వింటున్నారు వాళ్ళు ఏంటంటే నాయిస్ ఎక్కువ ఎక్కువ ఇటువైపు ఉంటే అటువైపు తలదిప్తారండి ఈ మ్యాజిక్ అనేది లాజిక్ అంటే ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ప్లస్ ద టూ ఇప్పుడు ఫియర్ అండ్ గ్రీడ్ ఆర్ ద ప్లానెట్స్ ఆఫ్ రిలీజియన్ అని అంటారు కదా ఆ ఫియర్ అండ్ గ్రీడ్ ఫ్యాక్టర్ వర్క్అట్ అవుతుంది కదా ఎప్పుడన్నా మీరు రిలీజియన్ సో ద నెంబర్ ఈస్ ఆల్వేస్ హ్యూమన్ మైండ్ ఈస్ హ్యూమన్ మైండ్ చిన్న అన్సర్టెంటీనే సరిగ్గా ఫేస్ చేయలేదు రేపు ఏమవుతుందో నా గ్యారంటీ లేకపోతే నా మైండ్ సరిగ్గా ఉండాలన్న టైప్ లోనే ఉంటారు చాలా మంది సో ఆ వీక్నెస్ వల్ల ఫియర్ అండ్ గ్రీడ్ అనేవి బేసిక్ హ్యూమన్ అవార్డ్ ప్రీ ఫ్రంటల్ కాంటెక్స్ లో అవి కామన్ గా ఉంటాయి కాబట్టి ఈజీగా సెల్ చేయగలుగుతారు వాళ్ళు రైట్ ఫింగర్స్ పాయింట్ అందుకే ఈ అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది బెల్ కరువ్ లో ఉన్నవాళ్ళు దే హ్యావ్ టు ఆల్సో స్టార్ట్ మేకింగ్ నాయిస్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ లో వాయిస్ రైట్ నో దట్ ఈస్ ద రీజన్ అండి ఈ ఇప్పుడు అబౌట్ నాయిస్ బట్ ద మూమెంట్ యు గివ్ ఇఫ్ యు గివ్ ద ఎడ్యుకేషన్ అండ్ సైన్స్ ఇన్ ఎ మెథాడికల్ వే ఇట్ ఆటోమేటికలీ దాంట్లో చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది ఐ జస్ట్ డిస్క్రైబ్ దాట్ అండ్ విల్ క్లోజ్ ఏంటంటే బిఫోర్ కాల్ సేగన్ ఓకే బిఫోర్ కాల్ సేగన్ చాలా మంది సైంటిస్టులు దే వాళ్ళు ఏంటంటే సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ ఈ ఈ పాపులరైజేషన్ ఆఫ్ సైన్స్ ని కానీ పెద్ద ఇంపార్టెంట్ అనుకోలేదు ఓకే ఎందుకంటే 
ఈ ప్రెసెంట్స్ వీళ్ళు లేమన్నా వీళ్ళకేం అర్థం అవుద్దులే అని చెప్పేసి వాళ్ళ ల్యాబ్లో వాళ్ళు పనులు చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఎప్పుడైతే డెమోక్రసీస్ ఒక్కసారిగా యూనో వచ్చేసాయో పబ్లిక్ మనీ వాళ్ళ ఎక్స్పెరిమెంట్స్కి కానీ వాళ్ళ యూనివర్సిటీస్కి కానీ వాటికి ఫండింగ్ ఇవ్వాల్సి వస్తుందో దే హ్యావ్ టు సెల్ సైన్స్ అప్పటి నుంచి కాల్ సేగన్ నుంచి ఇట్ స్టార్టెడ్ అండి ఐ వుడ్ సే హీ ఈస్ ద బిగినర్ ఆఫ్ పాపులరైజేషన్ ఆఫ్ సైన్స్ దెన్ కేమ్ నీల్ గ్రాస్ నీల్ గ్రాస్ టైసన్ అండ్ మన మిగతా పాపులరైజర్స్ అందరూ ఉన్నారు చూసారా ఇంక్లూడింగ్ సైకాలజిస్ట్ అండ్ సైకాలజిస్ ఆల్ దోస్ పీపుల్ ఫిలాసఫర్స్ సో పబ్లిసైజ్ చేస్తే మన అంటే ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చేయగానే అందరూ బాగుపడిపోతారు అనుకోవటం ఇట్స్ రాంగ్ థింగ్ అండి వీ హ్యావ్ మన సాంప్రదాయాలు మన ఆచారాలు గొప్ప అనుకోవడం కూడా కైండ్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ అని అండ్ దానుస్మృతి కైండ్ ఆఫ్ హైరాకియల్ థింగ్ ప్రతి రిలీజన్ లోనూ జరిగింది బికాస్ దట్ ఇస్ బేసిక్ హ్యూమన్ నేచర్ సెకండ్ థింగ్ ఈస్ సూడో అవేకనింగ్ of shudras ki you think it's mostly uh, politically biased not uh, just because of any psychological factors right yes yes yeah okay so meer inda ka majjalo avartana discuss chestho representative preservation ante representation to different communities gunchi chepparu kada dan gunchi nenu oka point add cheyalanukuntunanu adi 1930s lo na eppudo oka census jarugud india lo appudu one particular community in, in uh, hindus which is uh, like 3% of the hindu community occupies like 72 or 74% of engineering jobs in the entire country anamata so while mm-hmm. alanti study lo nche ee conclusions ki vacharannu so if society is left for such uh, uh, ala odileste appude em avutadante a kind of unrest and uh, a kind of ee uh, oppressed uh, community antlo no oka civil war lanti di vastadi so i indirectly feel that సమ్ కైండ్ అంటే నాకు పొలిటికల్ గా నేను మాట్లాడట్లేదు బట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఈ మార్జినలైజ్డ్ పీపుల్ కి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వటం అనేది రిమూవ్స్ ద అన్రెస్ట్ ఇన్ ద అప్రెస్ కమ్యూనిటీ అండ్ మేక్స్ ఇట్ మోర్ ప్రోగ్రెసివ్ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇండియా ఆఫ్టర్ గాంధీ అనే బుక్ లో గుహ అనే ఆయన ఒక మైనర్ ఈ మైనారిటీస్ మైండింగ్ ద మైనారిటీస్ అని ఒక చాప్టర్ రాస్తారు అనమాట అందులో సో అందులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఇవన్నీ ఆ ఎఫిర్మేటివ్ యాక్షన్ ఎందుకు వచ్చింది అనేది మొన్న మా అమ్మాయి మా పెద్దమ్మాయి ఇక్కడ హై స్కూల్ లో యుఎస్ లో అట్లాంటాలో హై స్కూల్ లో ఐబీ ఐబీ కరికులం లో వరల్డ్ హిస్టరీ చదివింది సో ఐ ఐ హెల్ప్ హెర్ ఇన్ దట్ ప్రాజెక్ట్ హౌ కొలనైజేషన్ హెల్ప్ దళిత్స్ దళిత్ కమ్యూనిటీస్ ని అది ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ అనమాట అందులో నేను హెల్ప్ చేశాను అప్పుడు ఆ బుక్ గురించి చెప్పినప్పుడు సో అది అది ఒకటి మనం ఆ రిప్రజెంటేటివ్ అనేది గుడ్ ఐడియా బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ దాన్ని ఓట్ బ్యాంక్ పాలిటిక్స్ చేయడం వల్ల వచ్చిన కష్టాలు ఇవన్నీ బట్ అదర్వైజ్ నైస్ డిస్కసింగ్ విత్ యూ యాజ్ యూజువల్ అండ్ జాయిన్ సమ్ టైమ్ లేటర్ ఓకే షూర్ అండి థ్యాంక్స్ అలాట్ అండి థ్యాంక్ యూ బాయ్